os aviões voltaram a tomar conta do céu. Mas como a gente chegou até aqui? Eu sou brasileira, filha de angolanos, casada com um suíço. Nós temos dois filhos. No Brasil, meu companheiro costuma ser abordado por pessoas querendo saber se nosso filho é adotado. Enquanto a mim, perguntam se eu sou a babá. O nome disso é racismo. Um fenômeno que todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer se assumir. Já perdi as contas da quantidade de vezes que eu tive que dizer que não era babá, não era faxineira. E até hoje, ao ocupar lugares historicamente negados aos corpos pretos, as pessoas me olham admiradas. Morando há quase quatro anos na Suíça, essas questões ainda não foram colocadas por aqui. Às vezes penso que isso acontece porque a Suíça não fica no mundo. É o paraíso. Aliás, vivenciar a pandemia na Suíça confirma a minha teoria. Enquanto o Brasil bate recordes de dias sem ministro e de mortos pela Covid, o funcionário público responsável por controlar a propagação do vírus na Suíça se aposentou aos 65 anos. Bonjour, je profite de ma retraite et je vous souhaite aussi un très bel été. Mais n'oubliez pas, c'est pas fini. Il faut respecter les règles, garder la distance. Covid controlada rapidamente. Lago sem esgoto. Mais uma vez minha teoria se confirma. Olhando diariamente para essa paisagem, é difícil acreditar que existam problemas sociais, racismo ou machismo por aqui. Mas com o passar do tempo, toda essa perfeição gera uma sensação de não pertencimento, de isolamento de solidão. Recentemente, em plena praça pública, um imigrante iraniano ateu fogo no próprio corpo ao ter seu pedido de asilo político negado. E o paraíso virou um inferno. Asilo político pedido a um país rico. Países que só se tornaram ricos a partir de um sistema de opressão e exploração de pessoas e territórios. A Suíça nunca teve colônias, mas os suíços se beneficiaram do colonialismo. 
e nos palácios construídos com o dinheiro de quem enriqueceu com o comércio dos escravizados, hoje funcionam bibliotecas e câmaras municipais. Lugares que inspiram conhecimento, democracia, mas escondem uma história coberta de sangue. E a partir do século XX, a Suíça se tornou um paraíso fiscal, um território atraente para quem tem muito dinheiro, mas não quer ser identificado. E assim, protegidos pela lei do sigilo bancário, todo mundo que queria esconder dinheiro mandava para o paraíso. E o mundo chegou onde está. Pessoas pedindo justiça pela morte de uma criança negra, Criança negra pedindo justiça pela morte de um homem negro. Homens e crianças negras sendo assassinadas a cada 23 minutos. E apesar de eu estar em um lugar seguro, eu continuo vulnerável. E minha maior angústia é ter que explicar a meus filhos que a gente ainda vive num mundo onde crianças negras precisam aprender desde cedo a lutar pela própria vida e liberdade. Thank you.